फ्रेंड्स अपनी आज की इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे एस यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज है ये उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं ये फील्ड जो है ये बहुत ही एक्साइटिंग और ल्यूक्रेटिव है तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की पहली वीडियो की ओर और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है वट इज़ एस यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों आज की इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की और क्या है उसके यूजेस आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में तो जैसा कि आप इसके शायद नाम से ही जान पा रहे होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना जिससे कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आए सर्च इंजन के थ्रू और फ्रेंड्स एस में प्राइमरीली दो ब्रांचेस हैं ऑफ साइट और ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन और आज अपनी इस वीडियो में हम दोनों के ही बेसिक्स कवर करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले पॉइंट से तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन कुछ कीवर्ड से जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपका कस्टमर है वो क्या की टाइप करके आपके बिजनेस को सर्च कर सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को एक म्यूज़िक टीचर को सर्च करना है तो वो क्या लिख सकता है वो लिख सकता है म्यूज़िक टीचर इन दिल्ली या उस पर्टिकुलर सिटी का नाम या फिर कुछ ऐसा ही सिमिलर ऐसे ही सबसे पहले आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसे चार या पांच कीवर्ड वर्ड को नोट करना है जो कि आपके कस्टमर्स सर्च करते हों फ्रेंड्स आपके सेकेंड स्टेप में आपको वो जो कीवर्ड क्वेरीज थी जो कि हमने आपसे फर्स्ट स्टेप में नोट डाउन करने का था उन कीवर्ड क्वेरीज को अपनी वेबसाइट में सेटअप करना है आपकी वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड क्वेरीज होनी चाहिए और साथ ही उनसे रिलेटेड कंटेंट भी आपकी वेबसाइट में होना चाहिए इसके अलावा आपकी वेबसाइट में इमेजेस हों और उनके अंदर भी वो टैग्स जरूर हों जो कि उन की से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स अब अगले स्टेप में आपको बात इंश्योर करनी है कि जो आपकी वेबसाइट है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और साथ ही मोबाइल फ्रेंडली भी हो और ऐसा करने के लिए आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि पिंगडम या फिर जीटी मैट्रिक्स टूल ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट में अगर कुछ इश्यूज हैं उसको फाइंड आउट करने में और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं ऐसा करके आप अपनी वेबसाइट की एक अच्छी रैंकिंग मेंटेन कर सकते हैं और अच्छी रैंकिंग का सीधा फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी तो जो भी ये सर्च इंजन टूल्स हैं ये सारे आपकी वेबसाइट को जल्द ही टॉप पर ले आते हैं फ्रेंड्स अपने फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग की लिंक बिल्डिंग में आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स को इंक्रीज करते हैं दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो अच्छी हों क्योंकि अगर वो अच्छी नहीं होंगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को पिनलाइज कर देगा और जो लिंक बिल्डिंग है ये अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम बहुत ही जल्दी इसकी भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे फ्रेंड्स आज के हमारे फिफ्थ और आखिरी स्टेप में हमें अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना है और मॉनिटर करना है आपके जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसको आपको अच्छे से मॉनिटर करना है और साथ ही अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को भी ट्रैक करना है और आप जो भी अपने पिछले पुराने चार स्टेप्स हैं उसमें आप जो भी देख के करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही जल्दी आपकी वेबसाइट में डिफरेंस नज़र आएगा और उसके बाद ही उसके बेसिस पर आपको आगे का स्टेप लेना है तो चलिए फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स एस के बारे में इनमें से जो भी पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने थे वो ऑन साइट एस के अंदर आते हैं और जो भी स्टेप्स थे जो आपको अपनी वेबसाइट के बाहर लेने थे वो ऑफ साइट एफ के अंदर आते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन में हमसे चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख जरूर बताइएगा If you like the video, don't forget to like, comment and share on it. और friends, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें